Leczenie ziołami i substancjami roślinnymi znane było ludziom na długo przed tym, zanim rozpoczęła się era nowoczesnej farmakologii. Można powiedzieć, że historia ziołolecznictwa jest tak długa jak historia ludzkości. Obecnie również stosujemy różnego rodzaju produkty z substancjami ziołowymi czy roślinnymi, takie jak maści, kremy, pijemy ziołowe herbatki, nalewki, napary. Ale czym tak naprawdę jest ziołolecznictwo? Czym jest fitoterapia i kto powinien skorzystać z tego typu terapii? Na te wszystkie pytania odpowie dzisiaj Marzena Jasińska, która jest z zawodu chemikiem, a ostatnie lata poświęciła na poszukiwaniu naturalnych metod przywracania równowagi organizmu właśnie poprzez zastosowanie ziół i produktów leczniczych tego typu. Marzena jest również fitoterapeutką. Dzień dobry Marzeno. Dzień dobry. Marzeno znamy się, ponieważ współtworzymy razem środowisko zdrowia i nasze doświadczenia życiowe i zawodowe skłoniły nas do tego, żeby zwracać uwagę właśnie na stan środowiska naturalnego. I od tego chciałabym zacząć. Jak uważasz, czy właśnie to, w jakim otoczeniu funkcjonujemy, żyjemy, ma znaczenie dla naszego zdrowia? Ależ oczywiście, że tak. Niestety niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że to właśnie otoczenie, powietrze, gleba, woda, pożywienie czy emocje, jakimi żyjemy, że to wpływa na stan naszego zdrowia, na stan równowagi. Choroby nowotworowe, choroby autoimmunologiczne stały się obecnie epidemią i przyczyny tych chorób właśnie leżą w czynnikach środowiskowych, w tym też właśnie w tym stresie z dnia codziennego. No właśnie, co do tej presji antropogenicznej wywieranej na środowisko, a tym samym na nasze funkcjonowanie i na nasze życie, na zdrowie naszego organizmu, jakby tu się w pełni zgadzamy, takie właśnie mamy doświadczenia, ale powiedz, czy twoim zdaniem istnieje jakaś skuteczna metoda, jakiś sposób na pozbycie się tych szkodliwych substancji z naszego organizmu, na przykład poprzez fitoterapię? Tak, jak najbardziej. Fitoterapia, możemy korzystać ze zdobyczy fitoterapii, bo fitoterapia to jest dział medycyny, który uczy nas między innymi o fitochemii roślin, czyli o wpływie substancji aktywnych zawartych w roślinach właśnie na stan naszego organizmu i na budowanie tej równowagi w organizmie. Ja mogę tutaj podać przykład jednej z roślin, która powszechnie występuje, jest bardzo znana i świetnie radzi sobie ze złogami, z zanieczyszczeniami, nawet i z metalami ciężkimi. I tą rośliną jest właśnie łopian. Hmm. Ale powiedz, my mówimy tak ogólnie o tym, że zioła działają, ale czy są jakieś badania naukowe, które właśnie potwierdzają skuteczność tego typu terapii? Jest bardzo dużo badań klinicznych i badań naukowych w bardzo znanych ośrodkach naukowych na świecie. To, co chcę podkreślić, to podobnie jak przy lekach syntetycznych, tak również i przy lekach roślinnych, o skuteczności działania tak naprawdę stanowi dawkowanie i e, czas stosowania i czy pacjenci dostosowują się właśnie do tych zaleceń. Często kupując zioła mamy takie, właściwie nie wiemy, nie jesteśmy pewni tak naprawdę co kupujemy, bo czasem pisze suplement diety na opakowaniu, czasem produkt leczniczy. Proszę Dokładnie. wyjaśnić na czym polega różnica. Różnica jest bardzo istotna. Niestety niewiele nawet osób wydających takie suplementy czy takie produkty lecznicze w sklepach zielarskich czy w sklepach medycznych o tym informuje. Ja tutaj postaram się bardzo króciutko wyjaśnić. Suplement diety to jest nic innego jak właściwie produkt spożywczy. Jest to skoncentrowane zazwyczaj źródło witamin, źródło minerałów. Natomiast produkt leczniczy jest już wyżej w tej hierarchii. To jest, to jest substancja, to jest zazwyczaj mieszanina substancji, której działanie prozdrowotne jest udowodnione. Natomiast najwyżej w hierarchii należałoby tu umiejscowić lek roślinny. Lek roślinny to jest produkt standaryzowany, tak. wytworzony zgodnie z technikami GMP, czyli najle najlepszej dostępnej praktyki produkcyjnej. Co to oznacza? Że po pierwsze jest to produkt wytworzony z wyselekcjonowanych surowców oraz pod okiem wykwalifikowanej kadry. Natomiast to, co jest ważne dla osób przyjmujących leki roślinne, że to jest produkt bezpieczny, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. 
Mówisz o bezpieczeństwie. Ja myślę, że wiele osób zastanawia się nad tym również, co wybrać, na przykład czy medycynę konwencjonalną, czy fitoterapię, czy łączyć może jakby te dwie dziedziny właściwie. Jak twoim zdaniem, czy jedno wyklucza drugie? Zanim odpowiem tak nie, to krótkie może wprowadzenie zrobię. Każdy kompetentny i dobrze przygotowany do zawodu fitoterapeuta docenia zdobycze medycyny akademickiej oraz diagnostyki. Fitoterapeuci również znają interakcje, jakie zachodzą między lekami syntetycznymi i lekami roślinnymi. I bardzo ważne jest, aby w trakcie takiej konsultacji profesjonalnej wykluczyć, że będą zachodzić interakcje między lekami przyjmowanymi a proponowaną terapią zielarską. Mm -hmm. e, wiem, ponieważ razem tworzymy, tak jak już wspominałam, środowisko zdrowia, że właśnie swoje e, usługi również, czyli usługi fitoterapeuty, świadczysz online. E, powiedz proszę, czy e, trzeba jakiegoś specjalnego przygotowania? Jak wygląda taka sesja fitoterapeutyczna online? Konsultacja online to jest nic innego jak bardzo szczegółowy wywiad, który umożliwia poznanie przyczyny zaburzeń, jakie są w organizmie mhm. lub przyczyny chorób. Tu chcę podkreślić, że fitoterapeuci nie są lekarzami i nie stawiają diagnozy. Fitoterapeuci oceniają stan i proponują drogę dojścia do równowagi w organizmie. Ja zazwyczaj zaczynam od pierwszego kroku, czyli od oczyszczenia organizmu ze złogów, z toksyn, z metali ciężkich, a nawet i z pasożytów, co jest bardzo częste ostatnimi czasy. Drugi krok to wprowadzanie leków roślinnych, ziół, które mają właśnie działanie fitoterapeutyczne, ale to już jest na gruncie takim czystym, czystego organizmu. Jako trzeci etap to jest stabilizowanie mikrobioty, poprzez używanie, poprzez stosowanie symbiotyków i witamin. Mm -hmm. e a powiedz mi jeszcze, ponieważ rozmawiam o tym, że, że no, stosujesz pewnego rodzaju schemat, prawda? Natomiast no nie wiem, czy, to, czy ktoś dostaje jakąś recepturę, czy ktoś dostaje jakiś wykaz ziół, który ma zastosować, czy jakiś wykaz suplementów, jak, jak to potem się odbywa? Ta konsultacja jest bardzo indywidualna i tutaj, o ile wspomniałeś, że jest pewien schemat działania, o tyle każdy dostaje indywidualne zalecenia. I to są zalecenia również na poziomie e, ciała, jak również i na poziomie naszych emocji, na poziomie ducha. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Marzona, za tą rozmowę. E, będziemy na pewno kontynuować temat fitoterapii na, naszych, na naszej stronie, na naszym portalu środowiskozdrowia.pl e, w postaci właśnie kolejnych rozmów, e, artykułów, ale także e-booków, e, gdzie chcemy temu tematowi na pewno poświęcać więcej czasu i energii. E, więc zapraszam serdecznie wszystkich i zachęcam do tej lektury. Do zobaczenia.